దగ్గర నుంచి అమలు అమలు చేశారు కట్ట ఏముంది భయ్య ఏముంది ఆ రూల్స్ వచ్చేసరికి అది ఏంటి భరత్ అని నేను సినిమా చూశారుగా దాంట్లో రూల్స్ ఆయన ఏం సరదా సినిమా తీసి ఇన్ని సీరియస్గా పెట్టేసినట్టు ఉన్నాడు సరే ఆయన ఏం రూల్స్ పెట్టాడు మన కోసమే చాలా బాగుంది రోడ్లన్నీ నీట్గా చేసి ఆ రూల్స్ పెట్టమనండి ముందు రోడ్లన్నీ నీట్గా నీట్గా అంటే మీకు గతుకులు లేకుండా మీరు అవి చూసే ఉంటారా వై అదే జక్కంపూడి వైపు ఉంటుంది రోడ్డు అది కానీ లేకపోతే మన దాని అంటారు రామర్పాడు రింగ్ వైపు ఆ రోడ్లు ఒకసారి ఉండి మన విజయవాడ సిటీస్లోని రోడ్లు ఎలా ఉన్నాయి పల్లెటూరులో కూడా మాట్లాడేది నేను విజయవాడ సిటీలో రోడ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నా ఆ రోడ్లు బాగు చేసి తర్వాత ఎంత కట్టమని చెప్పండి కడతాం అది మా చూడ పెద్ద అని కూడా చెప్తున్నారు ఫైన్స్ ఓకే ఇప్పుడు ఏంటంటే అది మన కోసమే కదా ఫైన్స్ ఓకే అదంతా బాగానే ఉంది కాకపోతే రోడ్లు బాగు చేసి ఫైన్స్ ఏమనండి ఫైన్స్ ఎక్కువ అది మనకు ఉపయోగపడేలా చెయ్యాలి కానీ మనకు ఉపయోగం లేకుండా వాళ్ళు వాళ్ళే తీసుకుంటున్నట్టు అండి మనకు కష్టం కదా ఎక్కడైనా సరే పోలీసు వాళ్ళు వాళ్ళందరూ డబ్బులు తీసుకోకుండా అలా చేయమని చెప్పండి ఎవరైనా చేస్తారు నో ప్రాబ్లం దాని విషయంలో చెప్పండి కాకపోతే మరీ దారుణం భయ ఇది వంద రూపాయలు దాన్ని ఇంకోసారి యాడ్ చేసేసి వెయ్యి రూపాయలు చేయడం నూట ముప్పై ఐదు రూపాయలు హెల్మెట్ దాన్ని ఇంకోసారి యాడ్ చేసి పదమూడు వందల యాభై చేయడం మరీ దారుణం ఇది మాత్రం ఒకప్పుడు జరిగేవి మళ్ళీ రీబ్యాక్ అవుతున్నట్టు ఆ ఫైన్ వేసేది అదే దాన్ని బట్టి హెల్మెట్ కి డబ్బులు ఇస్తే వాళ్ళు హెల్మెట్ కొనిచ్చినా సరే ఎవడైనా హ్యాపీగా తీసుకుంటారు ఫైన్స్ చేయడం వల్ల ఏముంటుంది భయపడతాడు లేకపోతే తప్పించుకుని ఇంకో సందులోంచి వెళ్తాం అంతే కదా ఫైన్స్ పెట్టడం కరెక్ట్ కాదా అంటే కరెక్ట్ భయ్య పెట్టాలి ఇబ్బంది అంటే మరి భయం పెట్టాలి కదా భయ్య మామూలుగా అయితే ఎవరు చెప్తే వెంటలాగా కాబట్టి ఫైన్లు పెట్టడం పర్లేదు కరెక్ట్ అనుకున్నా దానివల్ల అయినా పాటిస్తారు ఇప్పుడు అంతే కదా మా ఇప్పుడు స్కూల్స్లో కానీ కాలేజీలో కానీ ఏమైనా చెప్తే వింటారా ఫైన్లు అని ఏదో భయం పెట్టి ఏదో చేయిస్తారు ఇది అంతే సో ఉండడం కరెక్టే పర్లేదు నో ప్రాబ్లం వన్ వేలో జనాలు రావడం బరీ ఎక్కువగా ఉంది ఫోన్లు మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఏం చేస్తాం వాడు పైగా గుజితే తగిలింది అనుకో ఒకవేళ బండి మొన్న నేను నాకు జరిగినటువంటి ఇన్సిడెంట్ చెప్తున్నాను వన్ వేలో వస్తున్నాడు నన్ను కరెక్ట్గా ఉన్నాను బండి ట్రాఫిక్ చూసి అవతల దాడదామని చెప్పాను ట్రాఫిక్ వస్తుందా లేదా అని చూసే లోపల ఈ ట్రాఫిక్ తగ్గింది ఎవరు లేడని బండి మూవ్ చేద్దామంటే ఎదుర్కోకుండా వన్ వేలో వచ్చేసేసి బండి అడ్డం పెట్టాడు గుద్దాడు అదేమైనా ఏమైనా ఏంటి నువ్వు చూసుకోకుండా నడుపుతున్నావు అని చెప్పి నన్ను అన్నాడు వాడిని నేను అడిగా ఏరా బాబు నువ్వు వన్ వేలో వస్తు నేను చూసుకోవడం ఏంటిరా నాకు ట్రాఫిక్ వస్తుంది నేను రోడ్డు దాటా ఎక్కడా పెట్టాడండి దాటాలి అంత ద్వారా మేము దాడతామా అని అని చెప్పి ఎదురు సమాధానం ఎక్కువగా మాట్లాడు జనాలు ఏంటి పద్ధతి ప్రజలకు అసలు పని ఎలా తోల పది ఇప్పుడు పది మంది నా నాలుగురు ముగ్గురు ఎక్కాల్సినటువంటి ఆటలు ముప్పై మందిని ఎక్కిస్తున్నాడు డ్రైవర్కి ముందు వెనక కూర్చోబెడుతున్నాడు ఈ సంగతి ఎవరికి తెలియదు హెల్మెట్ పెట్టుకోలేదని చెప్పి నువ్వు మోటార్ సైకిల్ ఆడు కనబడతాడు ఆటోలో డ్రైవర్ సీట్ పక్కన ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టుకుని డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు ఇది ఏంటి తప్పని చెప్పి నేను అడిగేవాడు ఎవరు లేడు గవర్నమెంట్ ఏం ఒక ఆటో ఒక బస్సులో ఎంతమంది ఎక్కాలి అటు ఉండేప్పుడు ఎన్ని ఆటో ఎన్ని ఆర్టీసీ బస్సులు కేసు రాస్తా నువ్వు ఒక రైల్లో ప్రయాణికులు ఎంతమంది కానీ మూడు వందల మందిని కూర్చోవాల్సిందని ముప్పై వేల మందిని కూర్చోబెడుతున్నావు రైల్లో అటు ఉండేప్పుడు రైల్వే మీద నువ్వు ఏం కేసు రాస్తున్నావు నువ్వు అక్కడ తీసుకోకుండా ఊరికే ఇక్కడేదో నార్మల్గా జరిగేటువంటి వాటి నువ్వు అసలు కావాల్సినటువంటి ఫెసిలిటీస్ ఏర్పాటు చేయలేకపోతావు వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి